Kuchen wir wollen sich verharmlosen und sitzen da mit einem Bier und halten das in die Kamera. Ja und? <lacht> Ja, und Nehme ich auch nicht mal der Konsum ne? zu verknüpfen ist natürlich auch irgendwie nicht so die richtige Message für wen auch immer. Ja, ja, genau das. Ich bin morgens aufgewacht, fand das total lustig, dass ich einen Filmriss hatte. Wusste damals nicht, dass das nichts anderes ist als eine Hirnvergiftung. Das ist super wichtig, was sie da gerade sagt. Alles suggeriert, es handelt sich um ein harmloses Genussmittel. Geschüttelt, nicht gerührt. Wir haben letztens mal was ganz Neues ausprobiert und zwar haben wir ein Reaction-Format gestartet. Ich wäre nämlich eigentlich eingeladen bei 13 Fragen, konnte aber nicht hingehen und deswegen habe ich dazu noch mal reagiert und ein Video zu gemacht. Und ich habe euch auch gefragt, wie ihr das fandet, ob ihr das eher gut oder eher schlecht fandet. Und eure Reaktion darauf war überwältigend positiv und genau deswegen haben wir gesagt, gut, probieren wir das noch mal aus. Wir haben uns ins Internet begeben und mal geguckt, was es da draußen noch so gibt und sind ziemlich schnell über eine Markus-Lanz-Folge gestolpert, über Alkoholkonsum, die uns dann doch wissenschaftlich etwas etwas fragwürdig oder zumindest etwas flach erschienen. Da fehlen noch einige Informationen, die wir sehr, sehr wichtig finden. Denn Alkoholkonsum ist ein extrem wichtiges Thema hier in Deutschland. Wir sind ein Hochkonsumland. Wir trinken sehr, sehr viel Alkohol. 450 Flaschen pro Kopf pro Jahr und das schon ab 15 Jahren. Wir trinken schon sehr früh sehr viel Alkohol. Und ob das gut oder schlecht ist, genau darüber wird hier debattiert. Alkohol ist, glaube ich, eines der zentralsten Genussmittel hier in Deutschland. Wird noch viel mehr konsumiert als alle anderen Drogen. Es gehört auch irgendwie zur Kultur dazu. Aber sollte es zur Kultur dazu gehören? Genau darum geht es heute. Also, Dr. Watson reagiert auf Markus Lanz. Das muss man wirklich sagen, dieser, finde ich, auch sehr äh, fast polemisch anmutende Vergleich. Alkohol ist ja auch legal, deswegen gibt es jetzt die nächste Droge, die legalisiert wird. Mhm. Kann ich nicht nachvollziehen. Das Leid, was allein die Abhängigkeit von Alkohol nach sich zieht, muss ich nicht anreichern durch die nächste legale Droge. Okay, also das ist jetzt natürlich eine Meinung, die man an und für sich vertreten kann. Finde ich auch besser, ehrlich gesagt, als zu sagen, Alkohol sollten wir weiterhin erlauben und Cannabis verbieten. Das, finde ich, ergibt gar keinen Sinn. Das beruht auf keiner wissenschaftlichen Grundlage. Und Alkohol und Cannabis sind beide Beides gefährliche Suchtmittel und die machen beide erstmal nicht unbedingt was Gutes mit dem Körper. Deswegen beides zu verbieten ist auf jeden Fall schon eine legitimere Meinung, als zu sagen, Alkohol ja und Cannabis nein. Es gibt hier eine Studie, die stuft die verschiedenen Drogen, die es so gibt, nach der Gefährlichkeit ein. Und da landet Alkohol auf Platz 4. Ziemlich direkt nach so Sachen wie Heroin und Meth. Ähm, und Cannabis landet nur auf 12, aber es ist trotzdem gefährlich. Es ist trotzdem jetzt nicht geil für den Körper. Vor allem, wenn man Cannabis auch zum Beispiel mit Tabak zusammenraucht, was ja auch die meisten tun. Am Ende des Tages ist es auch für unter 25-Jährige gefährlich, Cannabis zu rauchen. Auf der anderen Seite ist Alkoholkonsum mit unter 25 Jahren auch sehr gefährlich und behindert auch das Wachstum und die Entwicklung eines noch jungen Gehirns. Also eigentlich, eigentlich, wenn man der Wissenschaft komplett folgt, muss man eigentlich sagen, unter 25 gar keine Drogen für niemanden. Aber ich würde die Chance heute gerne nutzen. Es gibt ungefähr 2000 äh, Drogentote, sozusagen andere Substanzen, glaube ich, mhm. ungefähr äh, in diesem Land jedes Jahr. Mhm. Aber irgendwo zwischen 60 und 70.000 Menschen, die mhm. unmittelbar in den Folgen von Alkohol sterben. Genau, ja. Das stimmt, hat er richtig recherchiert. Es sind nur ungefähr 2000 Leute, die in Deutschland ähm, an, an anderen Drogen sterben, dann aber über 60.000 Todesfälle im Jahr 2016 zum Beispiel, die sich auf den Alkoholkonsum zurückführen lassen. Das ist also eine riesige Zahl. Weltweit sind das über 3 Millionen Tote jährlich. Das ist jeder 20. Todesfall. Also 5% aller Todesfälle lassen sich auf Alkohol zurückführen. Weltweit dazu übrigens im Vergleich, äh, Rauchen ist für 7,6 Millionen Tote verantwortlich, also für noch mal etwas mehr als das Doppelte oder für das anderthalbfache. Genau, also es gibt ein ganz, ganz schlimmes Ding, was man machen kann, das ist Rauchen und eigentlich kommt direkt danach Alkohol trinken. Was aber viele Leute noch nicht wissen, ich glaube ganz, ganz vielen Menschen ist das noch nicht so richtig bewusst, wie schlimm eigentlich Alkohol ist. Und so ein bisschen ist das auch verständlich, weil es war ganz, ganz lange nicht so klar in der Wissenschaft. Da war auch immer von dem gesunden Alkoholkonsum die Rede und erst seit ein paar Jahren ist klar, das gibt es gar nicht. So ein Glas Rotwein am Tag oder irgendwie einen moderaten Konsum. Dass das auch gefährlich ist, dass schon der erste Tropfen Alkohol ein Risiko mit sich bringt und sofort gefährlich ist, das ist eigentlich erst in den letzten Jahren klar geworden. Und deswegen kann ich den Leuten jetzt auch nicht so böse sein, dass man das noch nicht so wirklich mitbekommt. Hat. Trotzdem, jetzt wissen wir, dass das so ist. Vielleicht sollten wir jetzt mal etwas ändern. Da muss es auch die ganze Zeit im Kopf hämmern, warum reden wir eigentlich in dem Zusammenhang nicht endlich mal über Alkohol? Ja. Äh, und, und ist das der Grund, warum Sie sagen, wir glorifizieren Alkohol auf eine unglaubliche Art und Weise? Das Sie war waren meine selber Hoffnung. lange, lange ja. abhängig. 
Ja, es war meine Hoffnung, dass durch diese Debatte ein bisschen mehr in den Fokus rückt, wie fahrlässig wir eigentlich mit Alkohol umgehen. Also im Supermarkt wird es dir im Sonderangebot hinterhergeschmissen. Es steht irgendwo zwischen Nudeln und Milch. Es alles suggeriert, es handelt sich um ein harmloses Genussmittel. Mhm. Und das ist einfach total fatal, weil schlussendlich ist es eine Droge, die aufs Hirn wirkt, die das Hirn vergiftet. Da ist es egal, was für einen Charakter man hat, da ist es egal, ob die Flasche 2 oder 200 Euro kostet. Es verletzt das Hirn, es führt dann bei mir zum Beispiel, irgendwann hat es dazu geführt, dass ich total traurig geworden bin, dass ich ängstlich geworden mhm. bin, dass ich angefangen habe, mich zu isolieren, dass Alkohol wichtiger geworden ist. Mhm. Das ist aber einfach <lacht> das, wie Alkohol wirkt. Okay, danke. Sehr gut. Sie sagt hier viele wichtige und richtige Dinge. Und auch Markus Lanz sagt richtig, oder fragt zumindest richtig, äh, wir glorifizieren Alkohol. Das ist ganz klar so. In unserer Gesellschaft gehört Alkohol einfach dazu. Und es gibt total viele Lieder und Filme, die das verherrlichen, Werbung, die das verherrlicht. Und es wird irgendwie total akzeptiert. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Bitte lasst uns feiern, lasst uns zusammen. Nächste Runde geht auf mich, hebt die Gläser hoch. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Und dabei wissen viele Leute gar nicht, was sie da eigentlich trinken. Deswegen würde ich hier ganz gerne mal ein bisschen Kontext hinzufügen, was Alkohol eigentlich mit einem wirklich macht. Es ist nämlich ein hochtoxisches Gift, das wir da in unseren Körper reinführen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Wenn wir Alkohol trinken, dann nehmen wir Gift zu uns, das uns auf ganz, ganz viele Arten und Weisen beeinflusst. Und ich finde, das ist wichtig zu wissen, weil ich möchte niemandem verbieten, Alkohol zu trinken. Ich finde auch ein Alkoholverbot, fände ich, glaube ich, eine schlechte Idee. Aber ich finde, jeder sollte wissen, was man da eigentlich seinem Körper antut. Dementsprechend, lass uns einmal darüber sprechen. Also zum einen, Alkoholkonsum ist an der Entstehung von über 200 Krankheiten beteiligt. Es gibt eine Studie aus Kanada, die hat zum Beispiel untersucht, dass bei allen Dosen von Alkohol, also auch wenn ich wenig Alkohol trinke, man signifikante Nachteile bekommt, zum Beispiel bei Tuberkulose, Infektionen in der unteren Atemwege, Krebserkrankungen der Mundhöhle und des Rachens, Speiseröhrenkrebs, Darmkrebs, Kehlkopfkrebs, Leberkrebs, Epilepsie, Bluthochdruck, Leberzirrhose und Pankreatitis bei Männern. Also diese Liste ist wirklich extrem lange, wie gesagt, über 200 Krankheiten. Also es gibt auf jeden Fall eine lineare Beziehung zwischen dem Ausmaß von Alkoholkonsum und der Sterbewahrscheinlichkeit. Natürlich ist sie am geringsten, wenn kein Alkohol getrunken wird, aber je mehr Alkohol man trinkt, desto höher ist auch die Sterbewahrscheinlichkeit. Alkohol steht übrigens auch in einem sehr starken Zusammenhang mit mit Krebs, was glaube ich auch vielen Leuten nicht bewusst ist. Alkohol wird von der Weltgesundheitsorganisation als Karzinogen der Gruppe 1 eingestuft, also die schlimmsten krebserregenden Stoffe. Da drin sind Tabak, Aspest und Strahlung und eben auch Alkohol. Und viele Leute denken sich ja als, ah okay, ich mache ja gar kein Koma saufen, ich trinke ja gar nicht so viel, ab und zu mal ein Bierchen, vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr und unter der Woche sogar ein bisschen weniger. Das ist tatsächlich egal, also natürlich je mehr man trinkt, desto schlimmer ist es, aber schon ab dem ersten Tropfen fängt dieses Krebs Krebsrisiko an. Und das ist tatsächlich sehr, sehr tückisch. Denn tatsächlich sind die Hälfte der Krebserkrankungen, die durch Alkohol entstehen, nur durch leichten bis moderaten Konsum. Also selbst wenn man nur wenig trinkt, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass man dadurch Krebs bekommt. Und nicht nur hat Alkoholkonsum negative Folgen für unseren Körper, sondern, wie sie gerade schon sagt, auch fürs Gehirn. Denn es ist eine riesige Suchtgefahr da. Es gibt ein großes Risiko für Depressionen, für Angststörungen, die dadurch verschlimmert werden. Man altert schneller durch Alkohol. Das Gehirn schrumpft wusste ich auch nicht. Durch Alkoholkonsum schrumpft das Gehirn. Und man hat ein erhöhtes Demenzrisiko. All das sind Dinge, die durch Alkohol verschlimmert werden oder wo das Risiko dadurch erhöht wird. Also, was passiert, wenn wir Alkohol trinken? Nun, wir trinken Alkohol, nehmen es erstmal im Mund auf und dann passieren zwei Sachen. Zum einen geht es natürlich in den Magen und wird dann zur Leber geführt. Alles, was wir essen und trinken, kommt zur Leber und wird dann da abgebaut. Allerdings, der Alkohol ist dann so viel und kann nur so langsam abgebaut werden, dass ein Teil davon ins Blut übergeht und dadurch landet es dann auch im Gehirn, wo wir dann Spaß dran haben. Da wird dann zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet und zum Beispiel auch Serotonin. Das ist natürlich nice, das fühlt sich geil an und das ist auch der Grund, warum wir Alkohol mögen. Klammer auf, ich glaube auch, dass die meisten Menschen nur Alkohol trinken, nicht wegen des Geschmacks, sondern weil es halt Spaß macht. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, Klammer zu. Und eigentlich sollte das gar nicht durchkommen. Eigentlich hat das Gehirn einen Schutz dafür, aber die Alkoholmoleküle sind so klein, dass sie tatsächlich durch diesen Schutz doch noch durchkommen. Und das andere, was passiert, ist, dass auch schon im Mund angefangen wird zu verdauen. Das passiert ja zum Beispiel auch, wenn man Brot isst, dann werden die langen Kohlenhydrate 
schon mal aufgespalten zu Zucker. Und deswegen wird zum Beispiel Brot auch süß, wenn man es lange kaut. Und das passiert auch mit Alkohol. Aber leider wird Alkohol nicht direkt abgebaut, sondern es gibt noch ein Zwischenprodukt. Und dieses Zwischenprodukt ist wirklich hochtoxisch. Also das ist wirklich extra, extra giftig quasi. Und deswegen ist auch das Risiko für den Krebs in den Schleimhäuten so groß. Schon ab 0,2 Promille wird die Funktionstüchtigkeit des Gehirns unmittelbar eingeschränkt und man kann sogar dauerhafte Schäden bekommen. Das ist besonders gefährlich bei Kindern und Jugendlichen. Und hier in Deutschland kann man ja schon ab 16 Jahren Alkohol trinken, zumindest Bier. Und das ist total gefährlich, weil sich das Gehirn noch total lange entwickelt. Man geht davon aus, dass bis Mitte 20, wenn nicht sogar Ende 20, sich das Gehirn noch weiterentwickelt. Und Alkohol hat dabei einen riesigen Einfluss, einen riesigen schlechten Einfluss, muss man dazu sagen, auf die Entwicklung des Gehirns. Das heißt, so Komasaufen bei Jugendlichen von 16 bis 25 Jahren ist eigentlich das Allerschlimmste, was du tun kannst. Das ist wirklich ganz, ganz blöd. Deswegen Thema Jugendschutz bei Alkohol wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Gerade auch, weil zum Beispiel total viel Werbung ganz bewusst die Jugendliche adressiert und total viele Produkte auf dem Alkoholmarkt sich eigentlich nur an Jugendliche richten. Das ist eigentlich ultra ekelhaft, dass das gemacht wird, dass damit Geld gemacht wird, wenn man darüber nachdenkt, was das mit den Gehirnen von diesen Jugendlichen macht. Und das ist nämlich auch so ein Märchen. Es gibt so die Genusstrinker und es gibt die, die Probleme damit bekommen, als wäre das so eine kategoriale Unterscheidung. Aber aus dem einen entwickelt sich das andere. Mhm. Und wenn wir uns da die sogenannte Lebenszeitprävalenz angucken, also wie viele Menschen, wenn man ihr ganzes Leben betrachtet, bekommen ein Problem mit Alkohol, dann ist das jeder Vierte. Das ist jeder keine Vierte. kleine Minderheit, das ist ein Massenphänomen. Krass. Also jeder Vierte. Wir haben tatsächlich mal nachrecherchiert und wir konnten diese Zahl nicht finden. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was heißt problematisch? Das kann ja jeder selber definieren. Es gibt keine offizielle Definition von problematisch. Wir haben was gefunden vom Bundesgesundheitsministerium. Und da liegt ein problematischer Alkoholkonsum bei etwa 9 Millionen Personen in Deutschland vor. Das wäre etwa jeder Neunte hier in Deutschland. Also immer noch relativ viel. Das kann man trotzdem, finde ich, noch als Massenphänomen bezeichnen. 9 Millionen Menschen. Menschen in Deutschland, die ein Problem mit Alkohol haben. Und das sieht man. Also etwa jede zehnte Straftat wird zum Beispiel unter Alkoholeinfluss begangen. Bei rund 5% aller Verkehrsunfälle mit Personenschäden ist Alkohol im Spiel gewesen. Und generell kosten uns Alkohol als Gesellschaft ungefähr 57 Milliarden Euro. Und das zum Beispiel durch alkoholbedingte Krankheiten, durch Unfälle oder durch Arbeitsausfälle. 57 Milliarden Euro, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich großer Betrag, den man ziemlich einfach vermeiden könnte. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das sind ja wahrscheinlich dann Leute, die zu viel trinken, die ein Problem mit Alkohol haben, was auch immer das bedeutet. Ähm, und dann kann man relativ schnell das Gefühl bekommen, ach ja, ich trinke ja so nicht. Ne? Ich trinke ja nur mal ein Bierchen, ein bis zwei Bierchen oder sowas. Ich bin ja da ganz entspannt. Vielleicht am Wochenende auch mal drei, aber vielleicht sogar meistens noch so, dass man fahren kann. Klammer auf, auch extrem problematisch, Klammer zu. Aber nein, so ist es eben nicht. Man kann tatsächlich sagen, Alkohol ist schon ab dem ersten Tropfen schädlich. Es gibt leider keine gesunde Grenze, wo man, wenn man drunter bleibt, total in Ordnung ist und kein Risiko hat. Tatsächlich hat man einfach, sobald man Alkohol trinkt, ein erhöhtes Risiko und man nimmt die Schäden davon mit. Kanada ist jetzt als eines der ersten Länder, die schon ein bisschen weitergehen. Die haben sich diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es jetzt erst seit kurzem gibt, mal angesehen und sich überlegt, okay, was machen wir daraus jetzt eigentlich? Was können wir den Leuten jetzt daraus empfehlen? Und ja, eigentlich kann man denen nichts empfehlen, außer gar keinen Alkohol zu trinken. Und das schreiben sie auch tatsächlich so. Also das, die einzige Art und Weise, wie man gar kein Risiko eingeht, ist kein Alkohol zu trinken. Und dann gibt es noch die Kategorie darunter, wo sie sagen, okay, wahrscheinlich kann man das meiste Risiko umgehen, wenn man ein bis zwei Drinks pro Woche trinkt. Da sind ähm, ja, die meisten anderen Länder noch weit von entfernt. Und vor allem auch der tatsächliche Konsum ist da ja ewig weit von entfernt. Hier in Deutschland trinkt man äh, im Durchschnitt ab 15 Jahren 450 Flaschen Bier pro Jahr. Also definitiv mehr als eine Flasche pro Tag und sehr weit entfernt von ein bis zwei pro Woche. Und das ist der Durchschnitt. Da sind auch alle mit eingerechnet, die gar keinen Alkohol trinken. Das heißt, Leute, die Alkohol trinken, trinken sogar noch mal mehr als das. An euch schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie viel trinkt ihr eigentlich pro Woche in Drinks? Also die Einheit ist hier Drinks. Und das Coole ist, man kann das tatsächlich relativ gut einfach in tatsächlichen Gläsern benennen. Also ein Glas Bier hat meistens so ganz grob gleich viel Alkohol wie ein Glas Wein. Es ist ja weniger Wein drin, aber dann gleiche Menge an Alkohol. Oder auch ein Shotglas, zum Beispiel ein Shot Wodka oder sowas. All das hat immer so ungefähr die gleiche Menge Alkohol. Wie viele Einheiten davon trinkt ihr pro Woche? Schreibt das gerne mal unten rein. Alkoholhersteller müssen auf den Etiketten gerade mal den Alkoholgehalt angeben. Noch nicht mal Inhaltsstoffe. Jeder Mineralwasserhersteller muss das tun. Die können den Rest der Fläche als Marketingfläche nutzen. Ja, finde ich krass. Da sieht man mal wieder genauso ein bisschen wie bei Homöopathie. Da gelten einfach Sonderregeln. Wahrscheinlich wegen einer starken Lobby. Ich meine, es gibt natürlich das deutsche Reinheitsgebot, aber es gilt natürlich auch nur für Bier. Wenn ich mir jetzt irgendwas anderes mit Alkohol hole, habe ich keine Ahnung, was da drin ist. Und das ist doch krass. Ne? Also alle in Deutschland müssen sich an Gesetze halten. 
halten, außer die Alkohollobby anscheinend oder außer zum Beispiel auch die Homöopathen. Man sieht dann immer sehr stark den Lobby-Einfluss, wenn irgendwie auf einmal so Sonderregeln für eine ganze Branche gelten und das ist irgendwie... Keine Ahnung, ich dachte, wir leben in einer Demokratie, wo sich alle an dieselben Gesetze halten müssen, aber nein, ist natürlich nicht so. Ich finde das Bild, was da im Hintergrund benutzt wird, schwierig, weil das suggeriert ja ein, ich habe mich ins Koma gesoffen und ich liege jetzt hier an der Seite und lasse die Flasche so wegrollen. Das ist ein ganz, also erstmal ist es auch rein grafisch irgendwie so ein ganz schlimmes Stockbild, sieht einfach nicht schön aus. Ähm, aber tatsächlich verharmlost das ja auch wieder für alle Leute, die normal Alkohol trinken, also so wie halt die meisten Menschen in Deutschland Alkohol trinken. Wieso zeigen wir da kein Bild von einer Geburtstagsparty, wo auch ein ganz normal Alkohol getrunken wird, wo auch am Ende des Tages alle nach Hause fahren, vielleicht dass wir mit dem Auto nach Hause fahren, was natürlich Risiken birgt, aber erstmal nichts passiert, was als komplett normal angesehen wird, weil das von so einem Bild ist es ja einfach, sich abzugrenzen. So bin ich ja nicht. Ich sauf mich ja nicht ins Koma. Oder das letzte Mal, als ich mich ins Koma gesoffen habe, war ja in, den, in meinen Jugendjahren. Das ist ja schon ganz lange her. Aber das Problem besteht ja trotzdem. Ab dem ersten Tropfen Alkohol ist Alkohol schädlich. Und selbst wenn man aufhört, bleibt der Schaden über Jahrzehnte bestehen. Also es dauert wirklich, glaube ich, 20 bis 30 Jahre, bis das Krebsrisiko in den Schleimhäuten dann weggegangen ist, nachdem man regelmäßig und viel sich dieses Risiko auch erstmal angetrunken hat. Es gibt Nachteile von Alkohol. Da sieht man sofort nach wenigen Wochen, dass sie sich verbessern, wenn ihr mit Alkohol aufhört. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit Alkohol aufzuhören. Und das ist zum Beispiel die Leberverfettung. Also wenn ihr viel Alkohol trinkt und sich eure Leber verfettet hat, ist es eine sehr gute Idee, das mal für ein paar Wochen zu pausieren, damit sich eure Leber erholen kann. Also probiert es mal aus, macht vielleicht einfach mal ein Experiment, vier Wochen ohne Alkohol und guckt, was es mit euch und eurem Körper macht. Mein Guess wäre es, dass es euch besser geht, ihr mehr Energie habt, besser schlafen könnt, eurer Leber wird es besser gehen und ihr werdet wahrscheinlich sogar abnehmen, weil ihr total viel Kalorien plötzlich nicht mehr zu euch nehmt. Alkohol hat sehr viele Kalorien, nämlich mehr als Kohlenhydrate oder auch Protein. Und wenn ihr eure Kein-Alkohol-Challenge und die dadurch eingesparten Kalorien tracken wollt, dann könnt ihr das übrigens wunderbar mit Yasio machen. Yasio ist die Kalorienzähl-App, mit der ich selber vor drei Jahren über 16 Kilo abgenommen habe. In der App kann man sich aber auch Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel, dass ihr eine Zeit lang auf Schokolade, auf Kaffee, auf Zigaretten oder halt eben auf Alkohol verzichten wollt. Yasio ist aber natürlich in erster Linie eine App, die euch dabei hilft, eure Ernährung zu verbessern und euer Gewicht zu ändern. Und damit wären wir bei einer weiteren Möglichkeit, die das eigene Wohlbefinden verbessert. Eine gesündere Ernährung hilft nämlich nicht nur eurem Körper, sondern auch eurer Psyche. Yasio berechnet auf Basis eurer Körperwerte und eures Wunschgewichts, wie viel Kalorien ihr jeden Tag zu euch nehmen solltet. Und dank der großen Datenbank könnt ihr dann einfach alles, was ihr den Tag über esst, per Barcode einscannen oder händisch eintragen. Wenn ihr Yasio ausprobieren wollt und euch die nützlichen Yasio Pro Features wie beispielsweise Intervallfasten testen wollt, dann erhaltet ihr mit dem Link in der Videobeschreibung 50% Rabatt. Und ich persönlich kann es echt empfehlen. Letztes Jahr waren sieben Millionen Besucher auf dem Oktoberfest und mhm. äh, der überwiegende Teil hat friedlich und vernünftig äh, die Zeit dort genossen. Aber natürlich ist auch klar, was ist, was ist ich der möchte, Unterschied möchte, für Sie ich zwischen... Möchte, ich möchte jetzt auch ja. gar, nicht, gar nicht relativieren. Natürlich ist Alkohol auch eine äh, Herausforderung. Mhm. Natürlich dürfen wir Alkohol auch nicht verharmlosen. Also ich, um da jetzt auch nicht falsch verstanden zu werden. Und ich möchte auch an der Stelle mein herzliches Dankeschön sagen an die Frau Stüben, dass sie auch mit einem gewissen Mut und dieser Offenheit das hier auch äh, mal öffentlich darstellt, äh, welche Gefahren... Wenn Blicke töten könnten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da gehört ja auch eine gewisse Mut und eine gewisse Stärke dazu, zu sagen, liebe Leute, ich möchte euch auch warnen davor, wie schnell das dann passieren kann. Also insofern, Vielleicht nehme, könnten nehme Sie ein bisschen Mut in der Alkoholpolitik zeigen, weil das ist wirklich katastrophal, was da hierzulande los ist. Okay, also es ist eigentlich uncool von ihr, dass sie ihn unterbricht, aber ich finde es auch cool, dass der Kameramann diesen Blick so geil schon gedeutet hat und man so richtig sehen kann, dass sie so gar nicht darauf eingeht. Ja, weil er so pseudomäßig ihr dankt, äh, war witzig auf jeden Fall. Aber es war so ein Subtext witzig, der irgendwie nur für, der nur für die Zuschauer und die, nur die Leute, die es mitbekommen haben, witzig ist. Deswegen muss man schon auch sehen, ich glaube, für viele gehört dann einfach Bier oder Wein auch ein bisschen als Kulturgut äh, mit dazu. Ne? Ja, äh, Kulturgut, Tradition, mit sowas wird das dann immer begründet. Tatsächlich kann man zeigen, dass das Wort Kulturgut vor allem durch die Werbung kommt. Von den Bier- und Weinherstellern wird das gerne erzeugt, einfach als Werbemaßnahme, weil man damit das Gefühl erzeugt, ja, das ist doch was Gutes, das haben wir immer schon so gemacht, deswegen müssen wir alle zusammen viel Alkohol trinken. Zum Beispiel der Deutsche Brauerbund, der gibt immer einem Politiker den Botschafter des Bieres für ein Jahr. Das ist zum Beispiel dieses Jahr einer von der FDP, der Johannes Vogel. Und der ist jetzt einfach der Botschafter des Bieres ähm, und 
ja, hat das auch so angenommen und äh, ist damit quasi eine Art Werbegesicht für die Bierindustrie, was ich total interessant finde. Äh, auf der anderen Seite zeigt sich leider auch, ähm, Politikerinnen und Politiker wollen sich auch tatsächlich volksnah darstellen und trinken deswegen sehr gerne in der Öffentlichkeit Alkohol, normalisieren damit Alkoholkonsum und zeigen damit auch, das ist etwas, was seriöse Menschen so machen. Und die Bilder, die dabei rumkommen, die sind teilweise sehr witzig. Mir geht es nur darum, wie wir, wie wir das kommunizieren. Das ist der entscheidende Punkt. Richtig. Frau Stüben. Wenn es nämlich so als Kulturgut genau. gebrandet ist, dann führt das eben dazu, dass es irgendwann normal ist zu trinken und dass man sich erklären muss, wenn genau. man nicht trinken man muss. Nicht tut, genau. Und dieses Argument, es ist Kultur, ja klar ist das Kultur, ist ja völlig unbestritten. Es ist aber nicht automatisch kultiviert. Und es war auch mal Kultur, dass wir in Hörsälen rauchen. Es war mal Kultur, dass wir Menschen auf Scheiterhaufen verbrennen oder Kinder schlagen. Da haben wir uns ja auch weiterentwickelt, ja. weil wir irgendwann Guter gesehen Punkt. haben, das ist grausam. Ja, ja genau, das ist ein super gutes Argument. Wir haben so viele Sachen, die wir früher gemacht haben, die wir jetzt nicht mehr machen und das aus sehr gutem Grund. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Alkohol eins von diesen Dingen wird in der Zukunft, die wir viel, viel weniger machen werden. So wird sich jetzt schon abzeichnet, dass Menschen weniger rauchen, so wie wir inzwischen keine Menschen mehr auf Scheiterhaufen verbrennen, werden wir, glaube ich, auch in Zukunft weniger Alkohol trinken. Und es gibt auch viel mehr Alternativen jetzt. Das ist auch eine super tolle Sache, die natürlich aus der Forschung kommt und aus Experimenten, dass man zum Beispiel alkoholfreien Gin, alkoholfreien Wein, alkoholfreien Sekt. All das gibt es jetzt als Produkte auf dem Markt und die schmecken immer, immer besser. Und die kann man immer gut einsetzen, wenn man mal Bock hat auf einen alkoholfreien Gin Tonic oder auf einen alkoholfreien Mojito. Das geht jetzt alles und ähm, ich persönlich freue mich da ehrlich gesagt sehr drauf. Glauben Sie, die liegen da alle freiwillig so? Also schauen Sie, deswegen habe ich ja gesagt, es, es liegt mir fern, Alkohol zu verharmlosen. Aber natürlich ist... Äh <lacht> es liegt mir fern, Alkohol zu verharmlosen. Aber... <lacht> Cool, also basically sagst du jetzt, also ne, alles, was vor dem Aber steht, ist gelogen und Quatsch. Und jetzt kommt sein eigentlicher Satz. Mhm, okay. Und dass natürlich äh, Alkohol auch in der Kultur eine gewisse Rolle spielt, das bayerische Reinheitsgebot von 1516. Mhm. Ja. Sie kommen aus Südtirol, stellen Sie sich mal Südtirol ohne, ohne Weine vor, Herr Lanz. Ja, ja. Wäre wär natürlich auch schwer vorstellbar. Mir geht es nicht darum, Herr Huber, mir, mir geht es wirklich nicht darum, sozusagen deswegen, etwas deswegen, zu... Um, um das noch, deswegen ist ja auch Prävention so wichtig. Will, ne? also der der, 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 der mhm. Aspekt der Prävention ist, ist enorm wichtig. Ja? Und deswegen Richtig, aber man muss... Da muss ich schon auf die Zunge beißen. Ah, alle unterbrechen sich links und rechts. Der Lanz will von links unterbrechen, sie unterbricht von rechts. Ich warte echt auf dieses Format, wo man Leute nicht mehr unterbrechen kann, weil die Mikrofone gemutet sind, also auf stumm geschaltet sind, einfach damit jemand ausreden kann. Das macht mich so kirre, diese ganzen Talkshows. Ja, also tatsächlich stimmt das, wir müssen unbedingt was tun. Äh, Deutschland ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, eines der Länder mit dringendem Handlungsbedarf in der Alkoholprävention. Jetzt ist das Ding... Prävention bringt leider gar nicht so viel. Das konnte man zeigen, zum Beispiel ähm, Präventionskampagnen wie Ken Dein Limit, kennen wahrscheinlich einige von euch, die haben tatsächlich gar keinen so wirklich nachhaltigen Effekt. Also sie können tatsächlich das Wissen und die Einstellung der Menschen verändern, aber nicht wirklich dauerhaft den Alkoholkonsum senken. Effektiver als Prävention ist eine Verringerung der Verkaufsstellen, also dass man Alkohol an weniger Stellen überhaupt bekommen kann und man es nicht einfach so im Regal mal eben mitnimmt. Eine Erhöhung der Altersgrenze würde tatsächlich auch helfen. Tatsächliches Überprüfen und Kontrollieren dieses Alters und, und das ist wahrscheinlich der größte Hebel von allen, die Erhöhung des Preises. Also Alkohol teurer zu machen, das hilft tatsächlich mit am allermeisten, den Alkoholkonsum einzuschränken. Und da sind auch viele Sachen dabei, die man durch die Tabakindustrie gelernt hat und durch das Verringern des Tabakkonsums. Da konnte man zum Beispiel auch zeigen, diese kleinen Bildchen auf der Zigarettenpackung, also Abschreckung, das hat nur sehr wenig funktioniert. Was wirklich was gebracht hat, ist einfach nur immer den Preis zu erhöhen. Studien ergeben, dass eine Erhöhung des Gesamtpreises für Alkohol den Alkoholkonsum und die damit verbundenen Folgen in allen Altersgruppen verringern. Die Häufigkeit von Krankheiten, Verletzungen und Todesfällen in Zusammenhang mit Alkoholkonsum und Missbrauch senken und alkoholbedingte Gewalt und andere Straftaten verringern kann. Mit einem Preisanstieg von 25% alle fünf Jahre, also dass Alkohol alle fünf Jahre um ein Viertel teurer wird, könnte man in den nächsten 30 Jahren hier in Deutschland 143.000 alkoholbedingte Krebsfälle verhindern. 
wäre auf jeden Fall eine krasse Maßnahme und würde viel helfen. Und in Schweden gelang es, den Alkoholkonsum um 80 Prozent zu senken, also sehr, sehr drastisch, unter anderem durch Verteuerung und den ausschließlichen Verkauf in speziellen Geschäften. Und eine andere Sache, die man noch machen kann, und auch das weiß man vor allem aus der Tabakindustrie, die eine große Wirkung hat, ist das Verbot von Werbung. Zu verbieten, mit Werbung Alkohol zu verharmlosen, zu verherrlichen, zu glorifizieren. Das ist allerdings laut Juristen schwer umsetzbar, da verschiedene Gesetze da aufeinanderstoßen. Wir kommen von Meinungsfreiheit über Beruf Berufsfreiheit hin zu Gesundheitsschutz, Jugendschutz und EU-Warenverkehrsfreiheit. All das ist irgendwie schwierig miteinander zu verzahnen und in Einklang zu bringen, aber vielleicht nicht unmöglich. Das Problem an Werbung ist natürlich, dass es einen beeinflusst, dass es einen manipuliert. Ob jetzt einen quasi dadurch die freie Entscheidung genommen wird, Alkohol zu kaufen, soweit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Jeder Mensch kann natürlich trotzdem noch frei entscheiden. Aber viele Leute denken ja, dass sie von Werbung überhaupt nicht beeinflusst werden und überhaupt nicht manipuliert werden, dass sie das ganz klar trennen können. Und das kann man ziemlich klar nachweisen, ist nicht so. Ihr werdet auf jeden Fall von Werbung getroffen und manipuliert. Und deswegen sollte man Werbung wahrscheinlich stärker einschränken. Und da kann man ganz klar zeigen, je mehr Werbung gezeigt wird für Alkohol, desto mehr wird auch konsumiert. Und je weniger Werbung gezeigt wird, desto weniger wird konsumiert. Fun Fact dazu, beziehungsweise es ist kein Fun Fact, das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Fact. Es gibt eine Studie, die hat sich mal angeguckt, wie Kinder äh, verschiedene Marken erkennen können. Und es hat sich gezeigt, dass sie Alkoholmarken besser identifizieren und erkennen können und mit Alkohol in Verbindung bringen können als Süßigkeitenmarken. Nur weil wir feststellen, dass Alkohol auch gefährlich ist, kann doch nicht die Konsequenz sein, dass man sagt, dann legalisieren wir halt äh, Cannabis. Nee, nee, sie drehen die, Frage, sie jetzt um, ne? die, Frage, die Frage ist dann natürlich auch, was kommt denn dann als nächstes? Ich meine, es mhm. gibt es gibt auch schon gesagt. Vorstellungen von so manchen Grünen, die sagen, ja, dann lasst uns doch aus LSD und Ecstasy und noch alles Mögliche legalisieren. Also das ist ein Strohmann-Argument. Also es ist ja gerade gar nicht die Frage, ob wir jetzt alle Drogen legalisieren wollen, sondern es ist einfach nur die Frage, ist, konsumieren wir zu viel Alkohol? Ähm, und sollte man Cannabis quasi legalisieren, wenn Cannabis bewiesenermaßen weniger gefährlich ist als Alkohol? Äh, also ja, argumentativ irgendwie eigentlich sehr, sehr schwach. Aber Sie sagen, wir, wir Sie machen, wollen, wir machen Sie wollen sich verharmlosen und sitzen da mit einem Bier und halten das in die Kamera. Ja und? <lacht> ja und? Ja, genau. Also, ja, echt, ey. Setz dich da hin und sagt, ja, ich bin für Prävention und gleichzeitig sind die Kollegen da und halten das Bier in die Kamera. Aber sie versuchen natürlich alles zu haben. Sie versuchen natürlich für die bayerischen Wähler natürlich beim Oktoberfest dabei zu sein und schön das Maß Bier in der Hand zu haben, damit man da die Wählerstimme bekommt und irgendwie volksnah erscheint. Aber gleichzeitig jetzt in der Talkshow, wo es ein bisschen äh, gehobeneres, ernsteres, äh, akademischeres Publikum gibt und wo man auch so weiß, Alkohol ist eigentlich gar nicht so gut, ja, da sind wir natürlich für Prävention und das sollte man natürlich alles irgendwie einschränken. Äh, und Cannabis sowieso, weil es weil es bei den meisten Leuten schon irgendwie als großes Fragezeichen ist und irgendwie schon immer verboten war, da, wo, da sind wir ganz gegen. Also versucht sich in jeder Seite so ein bisschen optimal hinzustellen, ist aber irgendwie so ein Fähnchen im Wind. Sie wissen, Sie ja, wissen, Sie wissen, ja, auch gar nicht, Sie wissen ja auch gar nicht, vielleicht ist ja auch alkoholfreies Bier drin. Ja, das kann ja auch. Ja. Ja, das 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 da ist garantiert alkoholfreies Bier drin, ja. hm, glaube ich sofort. Was ist das? Alkoholfreies Bier ohne, ohne Alkohol. Das ist ein Bier? Ja, aber war es denn? Alkohol ja, ein Bier war alkoholfrei. Ja. Sie trinken alkoholfreies Bier? Mhm. Manchmal. Kann, das, kann er das beweisen? Kann er das irgendwie, kann er da eine Quelle zu geben? Highly doubt. I doubt it. Glaube ich nicht. Und selbst wenn es alkoholfrei wäre, also das Bild suggeriert ja trotzdem, wir sitzen hier zusammen und trinken Bier. Und es ist ja nicht irgendwie noch fett runtergeschrieben, das war übrigens alkoholfrei, sondern genau das will dieses Bild ja hervorrufen. Alkoholkonsum, Bierkonsum ist gut und wir sind hier mit unseren Freunden und haben eine gute Zeit und äh, wir sind volksnah. Wir trinken übrigens auch Bier. Wir sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Bitte wähl mich. Also selbst wenn es alkoholfrei wäre, würde dieses Bild ja trotzdem dieselbe Wirkung haben für zum Beispiel Jugendliche oder auch junge Menschen oder auch generell alle, die das gucken und dadurch merken, okay, Alkoholkonsum ist normal, Politiker trinken Alkohol, jeder Mensch trinkt Alkohol, dann trinke ich wohl auch Alkohol. Aber genau das kann man ja auch brechen, wenn zum Beispiel mit gutem Vorbild vorangegangen wird. Aber genau das macht er hier und seine Partei ja überhaupt nicht. Ich habe äh, da alkoholfreies Bier getrunken und äh das ist doch ein schönes Bild bayerischer Lebensfreude, schönes Bierzelt. Ne? Ich glaub, Aber ich Lebensfreude nehme an, das mit der Konsum ne? zu verknüpfen ist natürlich auch irgendwie nicht so die richtige Message für wen auch immer, egal für wen. Ja, ja genau das. Genau das. Ich bin über dieses Märchen da reingerutscht, dass es ein Genusstrinken gibt, dass es ein kultiviertes Trinken gibt. Ich dachte wirklich, zu einem schönen Leben gehört Alkohol dazu. Meine Eltern haben abends zum Essen ein schönes Glas Wein getrunken. Das war alles sehr stilvoll mit auf Hochglanz polierten Gläsern. Und ich habe mir das abgeguckt. Es ist auch ein großer Risikofaktor. Wir schauen uns als Kinder ab, was unsere Eltern machen, was unser Umfeld mhm. macht. Und es gehört eben auch in Deutschland zur Sozialisation. Sozialisation bedeutet ja, wir passen uns an, mhm. an Verhaltensweisen einer Gesellschaft, an Denk- und an 
Gefühlsmuster. Und das habe ich getan. Ja. Ich habe halt gelernt, es gehört dazu. Und so bin ich dann da reingerutscht. Und dann war ich in einem Freundeskreis, in dem das cool war, sich zu betrinken. Mhm. Bin morgens aufgewacht, fand das total lustig, dass ich einen Filmriss hatte. Wusste damals nicht, dass das nichts anderes ist als eine Hirnvergiftung. Das ist super wichtig, was sie da gerade sagt. Das kann ich eigentlich nur so unterschreiben und kann man einfach nur so stehen lassen. Aber ich fand es wichtig, dass es auch noch mal gesagt oder noch mal wiederholt wird von ihr einfach selber. Da habe ich jetzt gar nichts hinzuzufügen, außer ähm, wichtig und gut, dass das noch mal herausgestellt wird. Sie macht das schon sehr, sehr gut, das mal den Leuten klar zu machen. Also wenn ihr schon nicht ähm, das vier Wochen kein Alkoholexperiment machen wollt, was ich total verstehen kann, probiert vielleicht mal in den nächsten Tagen und Wochen mal so drauf zu achten, wo eigentlich überall Alkohol getrunken wird, wie normal das ist, wie sehr das dazugehört. Einfach um sich so bewusst zu sein, was, was, ist, was ist in unserer Gesellschaft normal? Ähm, und ich finde es einfach nur wichtig, dass einem das quasi aktiv bewusst wird und man das nicht einfach von Kind, von kind auf einfach mitnimmt und kopiert, ohne es zu hinterfragen. Sie haben das Wort jetzt auch schon mehrfach benutzt. Genuss trinken ist sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, aber, aber der, der, der arme Trinker auf der Parkbank, auf den schauen wir dann so herab. Das ist sozusagen jemand, der es nicht mehr im Griff hat. Genau. Ja, ähm, genau das. Und ähm, das sieht man tatsächlich auch in den Krankenkassen. Also Krankenkassen bezahlen, ähm, wenn man eine Alkoholvergiftung hat, ganz akut, bezahlen die natürlich, dass das wieder, dass das wieder rausgemacht wird, dass man behandelt wird, dass das weggemacht wird. Äh, aber wenn du dann ähm, später eine Behandlung haben willst, weil du Alkoholsucht hast, wird das nicht von den Krankenkassen übernommen. Das heißt, es wird total akzeptiert, einfach regelmäßig viel Alkohol zu trinken, solange man nicht so ein, so ein ultra krasses Level übersteigt. Aber so ein, so ein gewisser, ordentlicher, starker Alkoholkonsum wird irgendwie in der gesamten Gesellschaft, sogar bei Krankenkassen, quasi total akzeptiert. Eine Sache, die jetzt hier in dem ganzen Video noch gar keine Erwähnung findet, ist nicht nur, dass Alkohol einen schlechten Einfluss auf den Körper und auf das Gehirn hat, sondern auch, dass Aggressionen durch Alkohol gefördert werden. Und tatsächlich kann man jetzt gerade ganz akut sehen, zum Beispiel immer bei einer EM oder bei einer WM, jetzt aktuell halt die EM hier in Deutschland, dann äh, steigt die häusliche Gewalt, vor allem an Frauen. Also Frauen leiden besonders unter Alkohol. Zum einen, wenn sie ihn selber trinken, dann leiden sie mehr darunter als Männer. Aber halt auch einfach, weil Männer Alkohol trinken, dadurch aggressiver werden und Frauen schlagen. Äh, also es gibt so viele gute Gründe gegen Alkohol. Ähm, und das ist ein weiterer davon. Ich habe euch das ganze Video von Nanz mal unten verlinkt. Könnt gerne reingucken. Es gibt noch einige spannende Szenen, die wir jetzt hier gerade nicht aufgegriffen haben. Ich persönlich fand es relativ schwierig zu gucken, aber es lohnt sich auf jeden Fall, trotzdem das ganze Video noch mal zu gucken. Und was ich euch auch noch sehr empfehlen kann, ist ein Video von Bas Kast. Der hat zum Beispiel den Ernährungskompass geschrieben, den ich sehr gut finde. Der hat ein anderthalb Stunden langes Video über Alkohol, warum er selber gar keinen Alkohol mehr trinkt. Mit aktuellen Studien, sehr faktenbasiert, sehr wissenschaftliche Paper basiert, habe ich euch auch unten verlinkt. Ansonsten schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Alkohol unten in die Kommentare. Jeder Mensch hat ja irgendwo Berührungspunkte mit Alkohol und hat seine persönliche Geschichte. Ob ihr mal alkoholsüchtig wart oder immer noch alkoholsüchtig seid, ob ihr ganz abstinent seid, warum, schreibt mir das gerne alles mal unten in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Erzählt mir von euren persönlichen Geschichten und erzählt den anderen unten in den Kommentaren von euren Erfahrungen. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.